ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മാജിക് പേഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പുലാബാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ തൊലി കുരുകുരാന്ന് അരിഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചതാണ് അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അര കിലോ അരി ബസുമതി അരി അതിലേക്ക് ഇടുക ബസുമതി അരി ഇട്ട് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് വേകാൻ വെക്കുക ഇറച്ചി തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ അതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുന്നൂറ് ഗ്രാമുള്ള ഒരു ചിക്കൻ്റെ നെഞ്ച് ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതി പകുതി ചിക്കൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു തോരൻ രൂപത്തിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പുലാബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അരി ഏകദേശം വെന്തു ഈ വെള്ളത്തിൽ നാരങ്ങാത്തൊലി കുരുകുരാൻ അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിച്ച അരിയാണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഊച്ചിയെടുക്കണം അപ്പം ആ ചെറിയ നാരങ്ങാത്തൊലി തൊലിയും ആ അരിയുടെ ഒപ്പം കിടക്കും അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ വെന്തു നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ തോരനും ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് റൈസിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൂലാബാക്കി എടുക്കാം ബട്ടർ ഇട്ട് ഇതേപോലെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ചിക്കൻ തോരൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് കുറച്ച് ചോറും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കുക ഇളക്കി വീണ്ടും ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന റൈസും ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അല്പം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി അതിനകത്ത് ആ ചോറിൽ ആ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഈ പുലാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ അരി നാരങ്ങ തൊലിയിൽ കിടന്ന് വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചോറിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പുലാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ചിക്കൻ തോരൻ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് ആ നമുക്ക് ചോറ് വേകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചിക്കൻ തോരനും ഉണ്ടാക്കി കഴിയും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടി മറ്റു ഒരു കറികളും വേണ്ട കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ കുഞ്ഞു മണിയിൽ ഒന്ന് അമർത്താനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ടാറ്റാ ബബായ്